சாய்ராம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை எப்படி கொண்டு போனா சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாய்ராம் வந்து நேத்து கேட்டிருந்தாங்க நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்றது நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் சந்தோஷமும் ஆனந்தமும் எங்க ஒரு இடத்துல நிலையா குடியிருக்குதோ அந்த இடத்துல துன்பங்களும் வருத்தங்களும் ஆரோக்கிய குறைபாடோ மனநல பாதிப்போ என்னைக்கும் எப்பயுமே வரவே வராது நம்ம வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் மறந்து போயிட்டோம் ஒரு விஷயத்த கூட ஞாபகம் வச்சுக்கிற அளவுக்கு நம்ம தயாரா இல்லை எப்ப பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு நடந்து போன விஷயத்தையே திரும்ப திரும்ப பேசிக்கிட்டு அதை பத்தியே மனசு ஃபுல்லா பாரத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இருக்கிற சந்தோஷத்தை இழந்து இருக்கிற மனிதர்களை மறந்து நம்ம நாம தனிமைப்படுத்திக்கிறோம் தனிமை வந்து வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியம் ஆனா நம்ம ஒரு சோகத்தின் அடிப்படையில நம்ம தனிமைப்படுத்திக்கிட்டோம்னா நம்ம முதல்ல பைத்தியக்காரனா மாறிடுவோம் நான் உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தேன் என்னுடைய நேட்டிவ் பிளேஸ்ல ஒரு பைத்தியக்கார சுத்திக்கிட்டே இருந்தான் எனக்கும் வந்து சரியான ஒரு ஆளா இருக்கானே எப்படிதான் இப்படிலாம் இருக்கிறானோ தெரியறானோ அப்படின்னு சொல்லி அவன் மேல கோபம் அப்ப நான் ஸ்கூல் பண்ணும் போது கை கால் நல்லா இருக்குது நல்லா ஹைட்டா இருக்கா வெள்ளையா இருக்கா இப்படிலாம் வாழ்க்கையில் என்னத்த பண்ணா என்னத்த செஞ்சா உருப்படியாக எதை செஞ்சுருந்தா நல்லபடியாக வாழ்ந்துருக்கலாமே அப்படின்ற மாதிரிலாம் கோவம் நான் படுக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் உடனே என்னோட ஃப்ரெண்டு சொல்கிறா அவனோட வாழ்க்கை ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி தெரியுமா இருந்தது அவன் என்ன படிச்சிருக்கான் தெரியுமா அவன் தமிழை விட இங்கிலீஷு தான் நல்ல ஃப்ளூயன்சி அவனுக்கு படித்த படிப்பு நிறைய ஒரு பெரிய இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறான் ஒர்க் பண்ணா பட் அவன் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமாக அவன் இந்த நிலைமைக்கு ஆயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் சொல்கிறாங்க ஒரு லைஃப்பில் மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்றம் அந்த ஏமாற்றத்தை அவன் மனசு அக்செப்ட் பண்ணவே இல்லை அவர் சாரி அவருடைய மனசு அக்செப்ட் பண்ணவே இல்லை அந்த ஏமாற்றத்தை திரும்ப 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 அந்த மனசுக்குள்ளேயே ஏகப்பட்ட விஷயங்களை பேசி 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 மனசை வெடிச்சு போகிற மாதிரி மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு எத்தனையோ இடத்துல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எங்கேயும் வேலை செய்யலை நல்லா பாருங்க என்னைக்காவது பெற்றவங்க நம்மளை அப்படியே விட்டுருவாங்களா விடக்கூடிய நிலையில் அவர் வந்து தள்ளப்பட்டார் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது சொல்லும்போது அழுதுட்டேன் ஒரு மனசு டிப்ரெஷனால எந்த அளவுக்கு ஒரு மனுஷன் போறான் அப்படின்றது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்ப மனசுக்கு சந்தோஷப்படவே தெரியல எப்ப பார்த்தாலும் மனசுல ஏதோ ஒரு பாதிப்பு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு அந்த பாதிப்பு ஒரு அளவுல இருந்துச்சுனாலோ இல்ல அந்த பாதிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா அந்த பாதிப்பு என்ன ஆகுது ஒவ்வொரு நாளும் அதிகமாகுது ஒவ்வொரு நாளும் அழுகையும் துக்கமும் துயரங்களும் குறைஞ்சதுனா நம்ம நல்லபடியாக வாழ்க்கை வாழ்கிறோம்னு அர்த்தம் குறையாமல் மறுபடியும் மறுபடியும் அதிகமாகிட்டே வருதுன்னா நம்ம வாழ்க்கை வேற ஏதோ நோக்கி செல்லுதுன்னு அர்த்தம் ஆக மொத்தம் ஒரே விஷயந்தான் நீங்கள் என்றைக்கும் எப்பையும் சந்தோஷப்பட ஆரம்பிங்க ஏன்னா அந்த வாழ்க்கைன்றது வந்து சும்மா வந்து ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே முடிய போகிறது இல்லை எத்தனையோ பேர் பாருங்க வாழ்க்கையில் எத்தனையோ விஷயங்களை கடந்து போயிருக்காங்க ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொல்ற இழப்புகளை பத்தி நம்ம அதிகமா பேசுறோம் ஓகேங்களா எல்லா சைடு இழப்புகள் ஒரு சைடு கூட பாக்கி இல்லை நானும் இழந்திருக்க ஆனா நம்பிக்கையை இழக்கல மனிதர்களை இழந்திருக்க நம்பிக்கை என்னைக்கு இழக்க மாட்டேன் இதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு 
ஒரு ஸ்டோரி ரியல் ஸ்டோரி அவர் யாருன்னு சொன்னீங்கன்னா நம்மளுடைய ரியல் லைஃபுக்கு நம்ம வந்து ஒரு மணி அடிச்சிடுவோம் இனி இந்த மாதிரி பக்கம் திரும்பவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புருஷன் பொண்டாட்டி ரொம்ப அந்யோன்யமாக ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்துருக்காங்க பத்து வருஷம் வாழ்க்கை அடுத்தவங்க கண்ணு போடுற அளவுக்கு வாழ்க்கை திடீர்னு வந்து அடுத்த நாள் காலையில் அந்த மனுஷன் பார்க்குறான் பக்கத்தில் பொண்டாட்டியை காணும் அந்த ஒய்ஃப் என்ன பண்ணியிருக்கு ஃப்ரிட்ஜ் மேலே ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சு எங்கள் வீட்டில் என்னை வர சொல்கிறாங்க நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க போனதுக்கப்புறம் இவருக்கும் அடுத்த ஒரு ஆறு மாதம் பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு மனுஷன் கூட இல்லை எனக்காவது நீங்கள் எல்லோரும் இருக்கீங்க மற்றவங்களுக்கும் மற்றவங்க எல்லோரும் இருக்காங்க குடும்பத்தை தாண்டி மூணாவதாக யாருமே கிடையாது ஒரு ஜீவன் கிடையாது அப்ப இந்த மனுஷன் தனக்குள்ள ஏகப்பட்ட அழுக ஏகப்பட்ட சித்திரவதை அனுபவிச்சுக்கிட்டார் தனிமை கொள்ளாதது நம்மளா எடுத்துக்கிட்டா சொகம் அடுத்தவங்களா கொடுத்தா அது நரகம் சரியா சாப்பிட்றது இல்லை சரியா தூக்கம் இல்லை உடம்பு ஃபுல்லா ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு கண்ணா பின்னான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பயங்கர அளவுல ஹை ப்ரெஷர் வீடு ஃபுல்லா வந்து அவங்க சேர்ந்து எடுத்திருக்கிற போட்டோஸ் அதை பார்த்து கதறி 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 அழுது 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 கடைசியில என்னதான் அழுதாலும் கூட இருந்தா தானே தெரியும் இல்லைன்னா எப்படி தெரியும் சரி ஓகே அவங்களுடைய மிஸ்ஸஸ் அதாவது கல்யாணம் ஆகி போனாங்க இல்லையா அவங்கள பத்தி எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் அவருக்கு வரல ஃபோன் பண்ணால் ஃபோன் வந்து கட் பண்ணுறது நம்பர் பிளாக் பண்ணுறது அப்படியே பேசினாலும் வேறு மாதிரி பேசுறது மனசு உடஞ்சி போயிடுச்சு நூற்றுக்கு நூறு உடஞ்சி போயிடுச்சு இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு நல்லா அழுது முடிச்சிட்டாரு உடம்புல ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட இல்லாத அளவுக்கு பெரிய அளவில் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் யோசிக்கிறார் ஓகே அழுதது போதும் வீட்டை விட்டு வெளில போவோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசமா ரெண்டு மாசம் ஐ திங்க் சரி தெரியல ஆனா மினிமம் ஒன் மந்த் ஆகுது இருக்கும் வெளியில போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்டா வந்து பண்ணி அவர் வந்து ஆட்டோமொபைல் மெக்கானிக் ஒரு சின்ன சின்ன வேலைகளா பண்ணு அதுல வந்து செஞ்சா அதுலயும் சக்சஸ் ஆகல நம்ம பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு சக்தியா மாறணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதுதான் ஒரு காரை வந்து உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனா வந்தாரா அடுத்த ரெண்டு மூணு வருஷத்துல பிரம்மாண்டமா மனுஷ மாறினாரா அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு அந்த பெண் என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு வேற பக்கம் கல்யாணம் ஆகி குழந்தை பிறந்துடுச்சு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இவர்கிட்ட வந்து ஒரு உங்க கூட வாழறதுக்கு சம்மதம் நீ வந்து வந்துடு நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாடலாம் அப்படின்னு அப்போதான் அவர் சொல்றாரா நீ வந்து என்ன பர்பஸ்க்காக போனன்னு எனக்கு தெரியல பணம் தான் உனோடைய குறிக்கோள் அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு நான் உன் கூட சேர்ந்து வாழ முடியாது என்னுடைய ப்ராஃபிட் ஷேரில் ஒரு பகுதியை மட்டும் நான் உனக்கு கொடுக்குற அப்படின்னு சொன்னாங்களா அவர் யார் தெரியுமா பிஎம்டபிள்யூ கார் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பிஎம்டபிள்யூ கார் வந்து ஒரு லக்ஸரி கார் நான் இது வரைக்கும் உள்ளெல்லாம் ஏரியெல்லாம் பார்த்ததில்லை எனக்கு இந்த காரை பற்றி பெருசாக ஒன்றும் அப்டேட்லாம் கிடையாது அந்த காரை சொல்லிய சொந்தக்காரர் தான் இந்த கதை பட் பாருங்கள் ஒரு மனுஷன் அழுது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நினைக்கக்கூடாது எழுந்து போனவங்கள அப்போ நம்ம மனசு இது மாதிரி வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு மனசாக பழகிட்டோம் அழுவுறது நமக்கு பிடிச்ச மாதிரியும் யார்கிட்டையாவது ஃபோன் பண்ணி இருக்கிற குமரல்களை சொல்கிற மாதிரியும் நமக்கு அப்போதைக்கு அப்போ தான் ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஆனால் சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஒரு ஆப்போசிட் டிஸ்கஷன் நடக்கும் நம்ம மனசில் பாதிக்கப்பட்ட விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப ஷேர் பண்ணும்போது மறக்க வேண்டிய விஷயங்கள் மறக்காமலே போயிடும் அதுக்கு தான் நான் அதிகமாக நான் சொல்லுவேன் யாருக்கிட்டையும் நான் வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத கேட்கவே மாட்டேன் 
எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு மூணு பிரச்சனை தான் இருக்கும் அதுக்குள்ள தான் இருக்கும் வேற யாருக்காவது புதுசா பிரச்சனை வந்துட போதா இல்லைங்க என்னோட ஆண்டவன் முன்ன உங்களுக்கெல்லாம் ரெண்டு பக்கமும் கண்ணை கொடுத்துருக்காரு எனக்கு பட்டு பின்னாடி மண்டையில் கொடுத்துருக்காரு இதுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரே பண்ண முடியுமான்னு கேட்க போகிறாங்க ஒன்னா ஃபினான்ஷியல் பேர்டன் இல்லைன்னா ஹெல்த் வயசில் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இல்லைன்னா கணவன் மனைவிக்குள்ளே பிரச்சனையாக இருக்கும் ஆனால் கணவன் மனைவிக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைகளும் ஒரு பெண் தனியாக இருந்தால் தான் வாழ்க்கையோட எதிர்காலத்தை பற்றியும் இதனுடைய ரிலேட்டடான விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி அதிகமாக இருக்குது ஓகே அப்போ நான் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க யாருக்காக நம்பியும் நம்ம வரலை இந்த உலகத்தில் நம்ம நேர்மையாக இருக்கோமா அதுக்கு கிடைச்ச பரிசு நமக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் நம்ம நேர்மை இல்லாமல் இருக்கோமா அதுக்கு கிடைச்ச பனிஷ்மெண்ட்டும் நமக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் விதி கொடியது அது வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அது பத்தாதான் வந்து நிற்கும் அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நான் நல்லா வந்தானே எனக்கு ஏன் அப்படி நடக்கணும் நான் வந்து இருக்கிற மனிதர்கள் எல்லாம் என்னை ஏமாற்றி விட்டார்கள் மனிதர்களே வேஸ்ட் இனி நான் மனிதர்களே நம்பலை அப்படின்னு ஒரு நிலைமைக்கு வந்தோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கவே முடியாது இப்போ இந்த பிஎம்டபிள்யூ காருடைய ஓனர் மனிதர்கள் வந்து வீணானவங்க மனிதர்கள் மேலே வந்து நம்ம அன்பே வைக்கக்கூடாது எல்லாம் ஏமாற்றி விட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அவர் எந்த மனிதர்களையும் நம்பாமலே இருந்திருப்பார் அவர் மனிதர்களை நம்பினதால தான் ஒரு பெரிய ஒரு கார் கம்பெனியை அவரால் உருவாக்க முடிஞ்சுது ஒவ்வொருத்தவங்களோட திறமைன்றது அவ்வளோ விதமான திறமை அதை அவ்வளோ சீக்கிரம் தெரியாது தெரிஞ்சிட்டா தடுத்து நிறுத்தவே முடியாது ஆனால் இன்னைக்கு எவ்வளோதான் திறமைகள் இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் என்ன பண்றாங்க ஏதோ ஒரு லட்சியம் அப்படின்னு ஒரு ஒன்றுத்துக்கும் ஆகாத ஒரு லட்சியத்தை உருவாக்கிக்கிறாங்க அது இருந்தா போதுன்றாங்க அதன்படியே நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்டுறோம் ஆனா இதை விட ஒரு பெரிய ஒரு இடம் உங்களுக்கு இருக்குது அப்போ மனுஷனுடைய மனசு தான் எல்லாத்துக்கும் காரணமா அப்படின்னா வேற ஏதாவது காரணத்தை உங்களால சொல்ல முடியுமா அப்போ விதி அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் நான் அதை சொல்லுவேன் விதி அப்படின்றது நல்லபடியான வாழ்க்கைக்கு உண்டான ஒரு தூண்டுகோல் தான் விதி வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையை எந்த அளவுக்கு நீங்க நேர்மையா எடுத்துட்டு போறீங்களோ அதுக்கு நிச்சயமா உதவி பண்ணுது கர்மா விதி மாயை இந்த ரெண்டுமே கூட நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாயை இருக்கு பாருங்க அதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை நல்லவனுக்கும் அதான் பிரச்சனையா இருக்குது கெட்டவனுக்கும் அதான் பிரச்சனையா இருக்குது அப்போ அதை நம்ம தூக்கி எரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில நிம்மதியா வாழ்ந்துடலாம் இதனால தான் நான் வாழ்றேன் அப்படின்றதே ஒரு மாயை எனக்கு இது கிடைக்கணும் இதுதான் என் வாழ்க்கையோட கோல் அப்படின்றது மாயை சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்காக தான் என் வாழ்க்கையே நான் அர்ப்பணிச்சிருக்க அப்படின்னு சொன்னவங்களோட வாழ்க்கையெல்லாம் பார்த்தா திருப்தி அடையல ஏன் திருப்தி அடையலன்னா ஒரு பொய்யான ஒரு விஷயத்த உண்மைன்னு நினைச்சு அதை ஃபாலோ பண்றதால ஒரு மனுஷனோட மனசு எந்த அளவுக்கு பரிசுத்தமாக இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு நல்ல அறிவும் நல்ல திறமையையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த மனுஷனுடைய மனசில் இருந்து ஆனால் சுத்தமாக இருக்கணும் அதான் மெயின் திங் போனவங்களை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது வரப்போகிறவங்களை பற்றி ஆரவாரம் பண்ணக்கூடாது இப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போனவங்களை பற்றி பயங்கர துக்கம் அதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸ் ஆகுறாங்க மறுபடியும் வரப்போறத நினைச்சு ஆரவாரம் வரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மறுபடியும் ஒரு நாள் போனாங்கன்னா மறுபடியும் துக்கமா அதுதான் நம்ம பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய மிஸ்டேக்ஸ் வாழ்க்கையில கிடைக்கிற பாடத்தை நீங்க கரெக்டா படிச்சிருந்தா மட்டும்தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பதில்களை எக்ஸாமினேஷன்ல எழுத முடியும் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிற பாடத்தை படிக்கிறோம் ஆனால் மறந்து போயிடுறோம் சந்தோஷமான பக்கங்களுக்காக நம்ம இயங்குறோம் ஆனால் அதுவே வந்து கிரிட்டிக்கலான பேஜஸாக இருந்தால் வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து எதுவுமே செய்ய முடியாத அளவுக்கு மோசம் போயிடும் இங்கே எத்தனை லேடிஸ் இருக்கீங்க இத்தனை ஜென்ஸ் இருக்கீங்க நல்ல யோசிச்சு பாருங்க உங்களால் ஏன் வந்து சரியான இடத்துக்கு வர முடியலன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க 
வர முடியாததுக்கு மெயின் காரணம் நீங்க வைக்கிற மாயை இது கிடைச்சா இது நான் வாழ்ந்துருவேன் அது கிடைக்கலன்னா என்னால் வாழ முடியாது நீங்க நினைக்கிறதாலேயோ நீங்க அதையே பத்தி யோசிக்கிறதாலேயோ மட்டும் நடந்து போறது இல்லை உங்களை பத்தி நினைச்சா உங்களை பத்தி யோசிச்சா மட்டும்தான் நடக்கும் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்ஃபார்ம் நீங்க நினைக்க வேண்டிய சக்தி உங்களுக்கு உட்பட்டதா இருக்கணும் அதுதான் மாற்றத்தை கொடுக்கும் உங்களுடைய சக்தி வேற ஒருத்தங்களை கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி இருக்கவே இருக்காது நிறைய பேருக்கு ஒரு பயம் நிறைய பேருக்கு என்னன்னா நான் வந்து அவங்களையே நினைச்சிட்டு இருந்தா தானே அவங்க திரும்ப வருவாங்க ஆனா நீங்க வந்து அவங்களையே நினைச்சிட்டு இருக்க வேண்டாம் உங்க வேலையை பாருன்றீங்க அவங்க வருவாங்களா அப்ப வராம போயிட்டாங்கன்னா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஒரு வரது வராதது நம்ம கையில இல்ல நம்மளோட கையில என்ன இருக்குதுன்னா நம்மளை பத்தியான சக்திகள் தான் நம்ம கையில இருக்கு நீங்க இங்க உங்க இங்க வந்து உக்காந்துக்கிட்டு வரணும் 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 நான் அதுக்காக அழுவுற 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 அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்க தலையில எழுதி இருந்தா நீங்க எத்தனை நாள் வெயிட் பண்ணுவீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ரெண்டாவது நீங்க ஒவ்வொரு அழுகையும் அவங்க வாழ்க்கையில காயத்தை ஏற்படுத்தும் அவங்க வாழ்க்கையில இன்னும் பெரிய பாவத்தையும் ஏற்படுத்தும் அதற்காகவாவது நம்ம அழாம நம்ம சிறந்த வாழ்க்கையை நோக்கி நம்ம போகணும் நம்ம சிறந்த வாழ்க்கையை வந்து நம்மளுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கும் அது புரிஞ்சுக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மறுபடியும் இன்னொன்று தேடி போறதுக்கு பதிலா நம்மளுடைய திறமை என்ன இருக்கு நம்ம எதுக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம் அதுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கு அதுக்கு என்னென்ன வழிகளை வந்து அவங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ரிலேஷன்ஷிப்ல இல்ல ஏதாவது அவங்க உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஓவர் கம் பண்ணணும் அந்த ஓவர் கம் பண்ற இடத்துல தான் உங்க வாழ்க்கையே இருக்குது ரீப்ளேஸ்னா திங்கிங் வேற ஆல்டர்னேட் திங்கிங் அவங்கள பத்தி ஞாபகம் வருதா ஓகே வராத அளவுக்கு வேற ஒரு இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க நபர்களை வச்சு ரீப்ளேஸ் இல்ல மறுபடியும் சொல்றேன் மறுபடியும் இங்க போய் எல்லாரும் உணர்றது அங்கதான் மறுபடியும் நபர்களை தேடி மறுபடியும் அந்த ஆரம்பம் சந்தோஷமா இருக்கும் போக போக கசப்பு கொடுக்கும் இறுதியில மரணத்தின் அளவுல நம்மளுடைய ஹார்ட் பீட் வந்து திக் 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 திக்குன்னு வேலை செய்யும் அதனால இது நம்ம அனுபவம் நம்மளோட அனுபவத்தை கொண்டுதான் நம்ம வாழ்க்கைய நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணணும் அதுல கிடைக்கிற ஆத்ம திருப்தி வேற எதுலயுமே வராதுங்க உங்க உலகத்துல உலகத்துல மகா சக்தியா நீங்க போய் விளங்கலாம் வாழலாம் எந்த ஒரு இடத்துல எந்த குறைபாடுகள் இருந்தாலும் சரி அதை சாயப்ப நிவர்த்தி பண்ணுவாங்க இனி நம் வாழ்க்கை சாயப்பாக்க இல்லை சாயப்பா சொல்லக்கூடிய ஒரே வார்த்தை சந்தோஷமா இரு எது நடந்தாலும் கவலைப்படாத எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவு இருக்குது நான் வந்து உன் வாழ்க்கைய சரி பண்ணணும் அப்படின்னா நீ முதல்ல சந்தோஷமா ஆனந்தமா இரு உன் வாழ்க்கை இப்படி போயிடுச்சேன்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல கூட ஃபீல் பண்ணாத அது இந்த சாயப்பாவுக்கு பிடிக்காது இதுதான் அவர் சொல்லக்கூடிய மிக பெரிய ஒரு கோல்டன் வேர்ட்ஸ் அந்த கோல்டன் வேர்ட்ஸ நம்ம அம்மா அப்பாக்கள்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடிய அறிவுரையை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தோம்னா இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தே இருக்க மாட்டோம் எல்லா அம்மா அப்பாக்களும் ஏன்னா அவங்களுடைய அனுபவத்தை வச்சு தான் சொல்றாங்க இது வேணும் இது வேண்டாம் இது இருந்தா இது இப்படி ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து குட்டா இருக்கலாம் பேடா இருக்கலாம் அது ஆண்டவன் விட்ட வழி ஆனா அதுலயும் குட்டா பேடான்றது நீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் பவர் இருந்தா மட்டும்தான் அதை வந்து ஓவர்டேக் பண்ண முடியும் இங்க நான் நிறைய பேருக்கு திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் ஸ்பிரிச்சுவல் பவர் அதிகம் பண்ணுங்க அது அதிகம் பண்ணா மட்டும்தான் உங்க வாழ்க்கையில சரியான டெசிஷன் உங்களால எடுக்கவே முடியும் நிறைய பேர் வந்து மனசு ஃபுல்லா பாரம் விட்டா அப்படியே எல்லாருக்கிட்டையும் அதை சொல்லி 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 அழுவாங்க போட பெண்கள் வந்து இயல்பாகவே எமோஷனல் கேரக்டர்ஸ் இந்த எமோஷனல் கேரக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுது எந்த ஒரு இடத்துலயும் அதை வந்து நிம்மதியா இருக்கவே விடுறதே இல்லை நீங்க உங்க மேல வந்த தப்பா இருந்தா கூட உங்களுக்கு மன்னிப்பு இருக்குது எப்படின்னா சாயப்பா கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க இனிமே என்னுடைய எல்லா பாவத்தையும் நான் உங்களுடைய பாதத்துல வச்சுட்டேன் 
தப்பு இருந்தா இனி என்னோட வாழ்க்கையில நல்ல மனுஷியா தூய்மையான ஆத்மாவா நான் மாறுவேன் வாழ்க்கையில சந்தோஷமான சூழ்நிலைய தேடுவேன் புனிதமான வழிய நான் வந்து போவேன் வேற ஒரு எந்த ஒரு நிர்பந்தத்தின் பேர்லையும் என்னோட வாழ்க்கைய நான் கெடுத்துக்க மாட்டேன் தப்பான வழியில போக மாட்டேன் மறுபடியும் போன வாழ்க்கையை நினைச்சு நான் என்னைக்கும் எப்பயும் அழமாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு உறுதிமொழிய சாய்ப்பா கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருங்க எது உங்களுக்கு கிடைக்கணுமோ அது நிச்சயமா கிடைக்கும் நீங்க எப்படி வேண்டுனீங்கன்னா அப்படிதான் எப்ப பார்த்தாலும் உட்காந்துக்கிட்டு அழுதுகிட்டு மனசுல இருக்கிற காயத்துக்கு மருந்து போடுங்க மருந்து போடுங்க மருந்து போடுங்கன்னா ஒரு காயம் ஒண்ணு இருக்குது அதுக்கு ஆயின்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த ஆயின்மெண்ட்டை வாங்கி நம்பி அந்த டாக்டர் மேல இருக்கிற நம்பிக்கையை வச்சு நீங்க போட்டாதான் அது சீக்கிரமா கியூர் ஆகும் இல்லைன்னா ஒரு மாசத்துக்கு கூட கியூர் ஆகாது மறுபடியும் டாக்டர் கிட்ட போவீங்க மறுபடியும் மாத்துவீங்க மறுபடியும் இப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்ல ஒருத்தர் அப்படி தான் இருப்பாரு அவர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போனோம் அப்படின்னா அவருக்கு நம்பிக்கையே அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது அதெல்லாம் ஆறாதுரா அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் புண்ணை வச்சு சொல்கிறார் ஏன் ஆறாதுனா இவர் நம்புறாரு அதெல்லாம் ஆறாது இதெல்லாம் ஆறுமா இதெல்லாம் என்ன ஆகிட போகுது அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்பாங்க அப்போது நம்மளோட விஷயத்தில் இந்த நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தணும் அப்போ காயத்துக்கு மருந்து போடு சாயப்பா காயத்துக்கு மருந்து போடு சாயப்பா அப்படின்னா நீங்கள் அந்த காயத்தை வந்து ஆறிடுச்சுன்னும் போது அப்புறம் எதுக்கு அதை திருப்பி திருப்பி மருந்து போடு மருந்து போடுன்னு சொல்கிறீங்க அதில் விட்டு வெளியில் வந்து தான் ஆகணும் அது எப்படிங்க மனசு நம்ம என்ன நினைக்குதோ அதுதான் மனசு வேற ஒன்றுமே கிடையாது மனசை வந்து மாற்றக்கூடிய சக்தி நமக்கு இருக்கு நம்ம யாருடைய வாழ்க்கையிலையும் கெடுக்கிறதுக்காக மனசு மாறுது நம்மளை ஒருத்தவங்க வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க எங்க இருந்தாலும் நல்லா வாழணும் சிறப்பா வாழணும் அவங்க ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கைய வாழணும் ஓகே அவங்க வாழறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் ஓகே நீ வந்து உன்னுடைய கண்ட்ரோல்ல நீ வாழ்ந்துக்கிற நான் என்னுடைய கண்ட்ரோல்ல இனி சந்தோஷமா வாழ போறேன் அவ்வளவுதானே அப்ப இதை தொடர்ந்து அந்த மனசு நினைச்சுக்கிட்டே இருக்க இருக்க நாளைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர்ஸ் இருந்ததையே நம்ம மறந்துடுவோம் இது நிச்சயமான உண்மை இல்லை இது மறக்கவே முடியாது இது வந்து கடவுளாக அமைச்ச வாழ்க்கை எப்படி மறக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் திருப்பி ஒரே கேள்வி கடவுளாக அமைச்ச வாழ்க்கைன்னா எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரிவுகள் கடவுள் கொடுத்துருப்பாரு இந்த இடத்துல கடவுளை நம்புறீங்க ஆனால் கடவுளாக கொடுத்த வாழ்க்கையில் இந்த பிரிவு எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கறது எப்படி தெரியுமா இருக்குது ஒரு இடத்துல கடவுளை பத்தி ஒரு விஷயம் இன்னொரு பக்கம் கடவுளை பத்தி இன்னொரு விஷயம் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு புரியுது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு புரியல கடவுள் ஒரு மனுஷனை எதுக்கு கொடுக்கறாரு அப்படின்னா சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறவும் சில விஷயங்களை வச்சு வாழவும் சில விஷயங்களை வச்சு உங்க கருமாவை அடைக்கவும் இதன் மூலமாக தான் சில விஷயங்கள் வந்து கடவுள் வந்து காட்டுறாங்க நம்ம லைஃப்பில் நிறைய புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை ஏன் எதுக்கு எப்படி இது மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து அப்பப்போ கேள்வி கேட்டிருந்தீங்கன்னா சந்தோஷமான சூழ்நிலை உங்கள் மனசுக்குள்ளே கேள்விகள் கேட்டிருந்தீங்கன்னா மனசு வந்து எங்கேயாவது ஏமாற்றம் அடையும் போது அதற்கு உரிய பதிலே அது கிடைச்சிடும் ஆனால் நம்ம அது கேட்கவே மாட்டோம் தலைக்கால் புரியாமல் ஆடுவோம் நமக்கு வந்தது என்னன்னா ஒரே சந்தோஷம் மட்டும்தான் இருந்திருக்கும் அந்த சந்தோஷம் கிடைக்குதே அப்படின்றத வச்சு வேற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம திங்க் பண்ண மாட்டோம் ஆனா எல்லா இடத்துலயும் அந்த நிதானம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் உங்களுக்குள்ள ஆயிரம் கேள்விகள் நீங்க கேட்கறது தப்பே இல்லை ஆனா சந்தேகத்தோட கேட்கக்கூடாது சந்தேகத்தோட கேட்டோம்னா வாழ்க்கை வீணா போயிடும் ஏன்னா நிறைய பேர் சந்தேகத்தோட இருப்பாங்க நம்மளை விட்டுட்டு போயிடுவாங்களோ நமக்கு தெரியாம ஏதாவது பண்றாங்களோ அந்த ஒரு சந்தேகம் வாழ்க்கையில என்னைக்கும் வரக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சொந்தமும் ஒவ்வொரு பந்தமும் ஒவ்வொரு நண்பர்களும் ஒவ்வொரு எதிரியும் கடவுளால படைக்கப்பட்டவர்கள் நம்ம வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒண்ணு சொல்றதுக்காக தான் இப்படி வந்திருக்காங்க நம்ம நண்பர்களோ பந்தங்களோ சொந்தங்களோ சொல்றத விட எதிரிகள் சொல்றது தான் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பயங்கரமா மைண்ட்ல அஃபெக்ட் ஆகும் ஏன்னா எதிரியோட வேர்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு ஒரு எமோஷனலான வேர்ட்ஸ் அதை நிவர்த்தியே பண்ண முடியாத வேர்ட்ஸ் 
அவங்க சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க கடன் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அவர் ரொம்ப நண்பராக இருப்பார் இனிப்பான நண்பராக இருப்பார் அவர் ஸ்வீட் பர்சன் அவர்கிட்ட நீங்கள் கடனை வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா சரியான நேரத்தில் திருப்பி கொடுக்கல அப்படின்னா அவர் வந்து பாவக்கா மாதிரி கசப்பாயிடுவார் என்னடா அந்த மனுஷங்கிட்ட வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்தாரு போனதுக்கு அப்புறம் இப்படி ஆயிட்டாரு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் அவர் நாளைக்கு என்னென்னமோ உங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நின்று உங்களை வந்து ஏதாவது அசிங்கப்படுத்தி உங்களை கேவலப்படுத்தி உங்கள் தன்மானத்தை சீண்டும் போது தான் நமக்குள்ளே ஒரு வைராக்கியமே பிறக்கும் இதே நம்ம அம்மா அப்பா வந்து எதுக்கடா கடனை வாங்குற அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அமைதியாக இருங்க அப்படின்னு விடுவோம் அதே வந்து உங்களுடைய எதிரி கடன் வாங்கினவ நீங்கள் கொடுக்காம இருக்கும் போது எதுக்குடா நீ எங்கிட்ட கடன் வாங்கின இப்படி ஏமாத்தவா அப்படின்னு கேட்கும் போது தான் அந்த ஒரு பவர் நமக்குள்ளே வரும் அம்மா அப்பா சொல்லும்போது அந்த பவர் வரல ஆனால் அதுவே ஒரு எதிரி சொல்லும்போது அந்த பவர் வருது அப்போ ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா மனிதர்களும் கடவுள் நமக்காக படைக்கப்பட்டவர்கள் யார் என்ன சொன்னால் கேட்பாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான மனநிலையை தான் இங்கே படைச்சிருக்காங்க அதனால் வாழ்க்கையில் ஒருத்தங்க வராங்க ஒருத்தங்க இருக்காங்க அப்படின்னா இருந்தாலும் ஓகே இருந்து போனாலும் ஓகே இல்லாமல் இருந்தாலும் ஓகே ஏதோ ஒரு செய்தி அவங்க கிட்ட இருந்து கடவுள் நமக்கு கொடுக்குறாங்க சாய்ப்பை நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம அர்த்தமாக்கிக்கணுமே தவிர என் வாழ்க்கையை ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துக்கு தள்ளின குழி தோண்டி புதைச்ச அப்படின்ற மாதிரி கேட்கவே கூடாது அந்த பிஎம்டபிள்யூடைய பாருங்க அந்த ஸ்டோரிஸ் பாருங்க நெட்டில் வந்து போட்டிருப்பாங்க இதை வந்து விச்சு எனக்கு சொன்ன ஒரு மருந்து இப்படி ஒரு ஆர்டிக்கல் படித்தேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா நம்ம மனசில் நம்பிக்கையை என்றைக்கும் அழிச்சிடவே கூடாது உட்காந்து பழைய பாடல் கேட்குறதாலையோ இல்லை உட்காந்து சாயப்பா கிட்ட அழு அழு அழுன்னு அழுவுறதாலையோ எதையும் மாற்றிட முடியாது ஏன்னா எல்லாமே மாறியாச்சு ஏன் மாறினாங்க எதுக்கு மாறினாங்க அப்படின்றது தெரியாது ஆனால் நம்ம மாறாமல் இருப்போம் நம்ம என்றைக்கும் எந் யாருக்கும் தீங்கு செய்யாமல் இருப்போம் ஏன்னா நம்ம வந்து சாயப்பாட குழந்தைங்க ஒருத்தவங்க செய்கிறாங்கன்னா அவங்க செஞ்சுட்டு போகிறாங்க அதை பற்றி நம்ம கவலையே படக்கூடாது இங்கே மனிதர்கள் ஏன் கவலைப்படுறாங்கன்னா நான் இப்படி இருக்கேன்ல அவங்க மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்கிறாங்க இதுதான் மே பெரிய கேள்வி அவங்க எதுக்கோ இருந்துட்டு போகிறாங்க உங்கள் படைப்புன்றது வேறு அவங்க படைப்புன்றது வேறு உங்களுடைய குணா அதிசயங்கள் அப்படின்றது வேறு அவங்களுடைய குணா அதிசயங்கள் அப்படின்றது வேறு இந்த இடத்துல எல்லாமே வேறு 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 தான் எதுவுமே வந்து ஒரே மாதிரியான குணம் எல்லாருக்கும் இருக்க போகிறது கிடையாது அது கணவனாக இருக்கட்டும் மனைவியாக இருக்கட்டும் குழந்தைங்களாக இருக்கட்டும் அம்மாவாக இருக்கட்டும் அப்பாவாக இருக்கட்டும் நண்பர்களாக இருக்கட்டும் நமக்கு ஒரு கலர் பிடிக்குதுன்னா அதே மற்றவங்களுக்கு அதே கலர் பிடிக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமா ஒன்றும் இல்லை கையில் இருக்கிற விரல் கூட ஒரே மாதிரியாக இருக்குது எல்லாம் மாறி மாறி தான் இருக்குது நாளைக்கு ஒரு விரலே நமக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா அது திருப்பி வைக்க முடியுமா போனது போனது தான் இருக்கிற நாலு விரலை வச்சு காப்பாற்றிக்க வேண்டியது ஸோ வாழ முடியும் இல்லையா அஞ்சு விரல் இருக்குது எத்தனையோ பேர் பாருங்கள் இந்த கரும் ஜூஸ் பண்ணுறவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு விரல் இல்லாமல் தான் இருக்கும் சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆனாங்கன்னா அவங்க ஏதாவது ஒரு நினப்பில் கையை உள்ளே விட்டுடுவாங்க அது வந்து இதாகிடும் ஏன்னா எனக்கு அப்படி தான் ஒரு ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஒரு பர்சன் அவரை பார்க்கும்போது போகும்போது வரும்போதெல்லாம் அவர் வந்து பெரிய வணக்கம் போடுவாங்க அவ்வளோ அன்பான ஒரு மனுஷன் அந்த மனுஷனுக்கு ஒரு சுண்டு விரலோ ஒரு கட்டை விரலோ போயிடுச்சு என்னங்க அப்படி ஆயிடுச்சு நான் கேட்டுருவேன் நான் கேட்காம இருக்க மாட்டேன் அது ஒன்றும் இல்லைங்க கரும்பு இதில் இதுக்குன்னு கஷ்டமா இல்லையா அதில் நாங்கள் இருக்காத மற்ற நாலு விரல் இருக்குல்ல அப்புறம் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் வாழ்க்கை மற்றது இருக்குது போனது இதுக்கு இதை வச்சுக்கோங்க என்னைக்கும் மற்றது இருக்குதுன்னு நம்பிக்கை வரதே ஒரு பெரிய விஷயம் இந்த காலத்தில் ஏன்னா போன விரலை பற்றியே கவலைப்படுவோம் மற்ற நாலு விரலை கவலைப்பட மாட்டோம் அப்போ இன்னொரு விரல போனால் தான் ஐயோ என்னடா அது போயிட்டே இருக்குதே பார்த்துக்கணுமேனு ஒரு அக்கறை வரும் அப்போ இன்னொரு விரல போகிறதுக்குள்ளே மற்ற விரலை காப்பாற்றிக்கோங்க அதுதான் வாழ்க்கை அதுதான் தத்துவம் இருக்கிறத வச்சு நி நிச்சயமாக சிறப்பாக வாழ முடியும் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆனால் போனதுக்காக நம்ம கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா மற்றதும் போயிடுச்சுன்னா உங்கள் வாழ்க்கையை யோசிச்சு பாருங்கள் 
நம்பிக்கையை என்றைக்கும் எப்பயும் எந்த ஒரு நேரத்துலேயும் மட்டும் இழந்துடாதுங்க இழந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்கு பெரிய விஷயமாயிடும் எத்தனை மனிதர்கள் வந்தாலும் சரி இல்லை போனவங்களே திரும்ப வந்தாலும் சரி அதை வந்து ஈக்குவல் பண்ணவே முடியாது அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை வந்து போயிடுச்சுன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அந்த நம்பிக்கையை நம்ம எங்கேருந்து கொண்டு வந்திருப்போம் சின்ன வயசில் இருந்து நம்ம தாத்தா பாட்டி கதைகள் சொல்கிற வயசில் இருந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் கொண்டு வந்திருப்போம் அப்போ இந்த நம்பிக்கையை ஒரு அறுபது சதவீதம் வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏதோ ஒரு முக்கியமான சம்பவங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்குது நடந்திருக்குது அப்படின்ன போது அந்த நம்பிக்கையோட அளவு அதே அளவில் இருக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒரு மனுஷன் சுறுசுறுப்பாக இருக்கான் ஆரவாரமாக இருக்கான் நேற்று வரைக்கும் இன்றைக்கி அவன் இல்லை அப்போனா அவன் ஆரவாரம் குறைஞ்சிருக்குது அப்போ அவன் நம்பிக்கை குறைஞ்சிருக்குது இப்போ நம்பிக்கை குறையுது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவன் என்ன செய்யணும் மறுபடியும் அவன் வந்து ஆரவாரத்துக்கு உண்டான வாழ்க்கையை வாழ பார்க்கணும் முயற்சிகள் செய்யணும் அந்த முயற்சிகளை நம்ம செய்யாம நான் இப்படியே சோர்ந்து போய் இருக்க என் வாழ்க்கை என்னமோ ஆகட்டும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அப்போ எப்போதான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் அப்போ கடவுள் ஒரு இடத்துல பிளாக் பண்ணிட்டாங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படின்றத பாருங்க அதை வச்சு உங்களால் என்னென்னலாம் உங்கள் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்றதையும் பாருங்கள் அந்த நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் நியாயமாக இருக்கணும் அது நான் என்றைக்கும் ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறேன் இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் ஒரு விஷயத்த தெளிவுபடுத்துகிறேன் தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம் பெண்கள் வந்து இயல்பாக எமோஷனல் கேரக்டர்ஸ் தன்னுடைய கணவன் வேற ஒரு பெண்ணோட தொடர்பை ஏற்படுத்தி இந்த பெண்ணை அசிங்கப்படுத்தி அவமானப்படுத்தி நிர்கதியாக விட்டாங்கன்னா பெண்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு அன்பான மனிதர்களை வெளியில் தேட வேண்டிய நிலைமை ஆனால் இன்றைக்கி கலியுகத்தில் அன்பான மனிதர்கள் நூற்றுல ஒருத்தவங்க கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் அப்போ மீதி தொண்ணூத்தொம்பது எப்படி இருக்காங்க தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக தான் பெண்களை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆரம்பத்தில் கிடைக்கக்கூடிய அன்பு போக போக வேற வேற பாதையில் போகுது இவங்களும் தன்னை மறக்கிறாங்க ஸோ இந்த நிலைமைக்கு நம்ம என்றைக்கும் போயிடக்கூடாது அதே மாதிரி தான் ஆண்களும் ஆண்கள் வந்து ஒரு கரெக்டாக ஒரு நிலைமையில் இருக்காங்க தன்னுடைய மனைவி தான் கூட இருக்கும்போது ஆனால் அவங்க போயிட்டாங்க அப்படின்னும் போது மனசு வந்து யாராவது அன்பாக பேசுனா பரவாயில்லையே அப்படின்னு பெண்களை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ வாழ்க்கை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறுபடியும் மாய லோகத்துக்கு போய்கிட்டே இருக்குது ஸோ அப்படிப்பட்ட தேடுதல் இருக்கக்கூடாது எப்படிப்பட்ட தேடுதல் இருக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில் உயர்த்துவதற்கு உண்டான தேடுதல்களாக இருக்கணும் நம்மளுடைய பொழப்ப வச்சுருக்கலாம் நம்ம என்னோட இருப்பை வச்சுருக்கலாம் நம்மளுடைய கூட இருக்கிறவங்கள வச்சுருக்கலாம் இன்னும் நிறைய பேருக்கு நல்லது செய்கிறதாலையும் இருக்கலாம் நீங்கள் எந்தெந்த நேரத்துலலாம் செய்யணும் எது எதெல்லாம் செய்யணும் அப்போல்லாம் சுதந்திரம் இல்லையே அப்படின்னு நீங்கள் சே ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல அதை வச்சியும் நீங்கள் இருக்கலாம் அப்போது எது எதெல்லாம் வந்து நல்ல விஷயங்களாக படுதோ சாய்ப்பாவோட பார்வையில் நல்லதாக இருக்குதோ அதற்கு நீங்கள் முதலிடமும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதுக்கு தகுந்த வாழ்க்கையை ஏன் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாது ஃபார்ம் பண்ணலாமே அப்போது எதை தேடணும் எதை தேடக்கூடாதுன்ற ஒரு முடிவை இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும்போது மறுபடியும் பாதாளத்தில் போய் மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து எந்திரிச்சு வரும்போது அதை எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்க்கும்போது இப்படி இருக்கிறதே நல்லதுன்னு நினச்சி உங்கள் தொழிலையோ உங்கள் கடமைகளையோ இல்லை உங்கள் வருமானத்துக்கு ஏதாவது செய்ய முடிஞ்சால் அந்த திறமையை வளர்த்துக்கிறதுலையோ நீங்கள் உங்களுடைய வேலைகளை செய்யுங்க நிறைய பேருக்கு உதவிகள் செய்யுங்க நம்ம இன்னைக்கு நல்லா இருக்கோம் சரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓகே யாராவது இது மாதிரி நொடிஞ்சு போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு உதவிகள் செய்யுங்க உங்களுடைய சகோதர சகோதரியாக நினச்சி பண்ணுங்க வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்பீங்க நீங்கள் செஞ்ச புண்ணியம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய இடத்துல காப்பாற்றும் அதை நான் நம்புகிறேன் தெளிவாக நம்புகிறேன் நம்ம ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையை மாத்திரம் அப்படின்னா 
நம்ம வாழ்க்கைய அவ்வளவு சீக்கிரம் யாராலையும் அழிக்க முடியாது மன திடம் அப்படின்றது முக்கியம் இங்க பணம் பொருள் அது விஷயமே கிடையாது நான் அதை அனுபவிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கேன் பணமோ பொருளோ இருந்தா கூட மன திட்டம் இல்லைன்னா ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையே வீண்டா அந்த மன திடத்தை மட்டும் அழிக்காத அளவுக்கு சாய்ப்பா ஃபுல் பண்ணுவாங்க எப்போ அப்படின்னா நம்ம என்னைக்கு ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கைய உயர்த்துறோமோ அவனுடைய கஷ்டங்களை நம்ம தீர்க்கிறோமோ அந்த செஞ்ச புண்ணியங்கள் உங்களை காப்பாற்றும் கலியுகத்துல சாய்ப்பா வடையறதுக்கு வழிகள் ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையை திருத்துறதுலையும் இருக்கு கடவுளை பத்தி பாடுறது கடவுளை பத்தி பேசுறதுலையும் இருக்குது அந்த காலத்துல தவம் செய்வாங்க கடவுள் அடையணும் அப்படின்னா கடும் தவம் இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு அந்த தவம் செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தவம் செஞ்ச குடும்பத்தை யார் காப்பாற்றுவாங்க இப்ப அது நமக்கு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்மளோட வாழ்க்கை பிராக்டிக்கல் லைஃப் நம்ம பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல நம்மளை நம்பி வந்தவங்கள நம்ம வந்து அர்த்தம் நிறைந்த வாழ்க்கையா இருக்கணும் அர்த்தமற்ற வாழ்க்கை வந்து வீண் அது என்னைக்கா இருந்தாலும் வீணா போயிடும் உங்க வாழ்க்கையை அர்த்தம் உள்ளதா ஆக்குங்க இந்த நிமிஷமும் கெட்டு போகல ஏன்னா வரக்கூடிய நிமிஷங்கள் ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிகுந்த நிமிஷங்களா வரும் உங்க உடம்பையும் மனசையும் எந்த இடத்துலையும் கெடுத்துக்காதீங்க எந்த அளவுக்கு துக்கத்துல இருக்கீங்களோ அந்த இடத்துல எழுந்து வாங்க எழுந்து வந்தே ஆகணும் சேத்துல இருக்கீங்க எந்திரிச்சு வாங்க பக்கத்துல நடங்க எங்கேயாவது நல்ல அறிவு இருக்கும் அங்க போய் நல்லா குளிங்க குளிச்சதுக்கு அப்புறம் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துங்க எதுக்கு தெரியுமா நேற்று வரைக்கும் சேத்துல இருந்த என்னைக்கு என்ன நல்லபடியா புனித நீர்ல குளிக்க வச்சுட்டீங்க இனி என்னோட வாழ்க்கை என்னைக்கும் சமமா விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வழி நடத்துறதுக்கு உண்டான அறிவு எனக்கு கொடுத்ததுக்காக நன்றி என் மனசுல என்னைக்கும் சாந்தி நிலை நிலைக்கட்டும் சந்தோஷம் பொங்கட்டும் ஆனந்தம் இருக்கட்டும் நேர்மை இருக்கட்டும் வாழ்க்கையில் யாரை பற்றியும் எந்த ஒரு குறையும் சொல்லாத மனுஷனாக நான் வாழ்வேன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுங்கன்னு நான் வேணாம் நான் வாழ்வேன்னு சொல்லுங்கள் இந்த சாய்ப்பாட குழந்தைங்க சாய்ப்பா கிட்ட கேட்குறதே சாய்ப்பாவுக்கு பிடிக்காது இதை கொடு அதை கொடு கேட்க வேண்டாம் நம்மளாம் ராஜா வீட்டு கண்ணு கூட்டிங்க நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் நான் நல்லபடியாக வாழ்வேன் என் மனசில் சந்தோஷமும் ஆனந்தமும் முக்கியம் அது உன்னுடைய பார்வையில் போகட்டும் உன்னுடைய பாதையில் இருக்கட்டும் தூக்கம் வந்தால் தூங்குவேன் சாப்பிட்டா சாப்பிடுவேன் வேலை செஞ்சால் வேலை செய்வேன் என்னை யாராலையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நான் நல்ல வழியில் தான் போவேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பொசிஷனை நீங்கள் உருவாக்கினீங்கன்னா எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம் என் எதிர்காலம் உங்களில் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட வெளியில் வராது ஏன்னா நல்லவங்க என்னைக்கும் எப்பையும் அழக்கூடாது துரோகம் செய்யாதவங்க எங்கேயும் எப்பையும் அழக்கூடாது ஏதோ ஒரு படத்தில் சொல்லுவாங்க கெட்டவங்களே சந்தோஷமாக இருக்கும்போது நல்லவனாக இருக்கக்கூடிய நான் எதுக்கு அழுவணும் அந்த வைராக்கியத்தை நீங்கள் கொண்டு வாங்க நம்ம நல்லவனும் கெட்டவனும் நம்ம முடிவு பண்ண வேண்டாம் மக்கள் முடிவு பண்ண வேண்டாம் அது கடவுள் முடிவு பண்ணிட்டோம் நம்ம உண்மையிலே நல்லவங்களானா ஆமாம் நல்லவங்க தான் நம்ம கெட்டவங்களானா ஆமாம் கெட்டவங்க தான் நீங்கள் என்ன தீர்மானிக்கிறீங்களோ அதுதான் ஆனால் கடவுள் தீர்மானிப்பது வேற கடவுளோட பாதையில் நீங்கள் போகணும் ஏன்னா நம்ம நல்லவனா கெட்டவனான்றது போன ஜென்மத்தில் இருக்கிறத வச்சு நம்ம இருக்க இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஜென்மத்தில் நம்ம நல்லவனாக வாழ்ந்துட்டு போகும் வாழ்க்கையில் யாருக்கு எந்த விதமான ஒரு பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாதவர்கள் நல்ல மனிதர்களே அவங்களுக்கு என்றைக்கும் கெட்ட குணம் வரவே வராது வாழ்க்கைன்றது ஒரு பொக்கிஷமாக நினைக்கிறவங்க வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு இறுதி நாட்களையும் சந்தோஷமாக கழிப்பாங்க தெளிவான நீரோடைய போல இருப்பாங்க சில பேரோட வாழ்க்கை எப்பயுமே குழப்பத்திலேயே இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் குழப்பத்தில் இருக்கும் ஒரு இடத்துல கூட அந்த தெளிவுன்றது இருக்காது ஏன்னா மற்றவங்க சொல்கிறது இவங்க ஃபாலோ பண்ணுறது இவங்களோட வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற ஒரு வழியை இவங்க வச்சுக்கவே மாட்டாங்க 
முரண்பாடுகள் நிறைந்த வாழ்க்கையில குழப்பங்கள் நிச்சயமா இருக்கும் இப்ப முரண்பாடுகள் இல்லாத வாழ்க்கைய நீங்க வாழலாம் அதுல தான் நீங்க நூத்துக்கு நூறு வெற்றி பெற முடியும் அதனால சந்தோஷம் 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 அந்த சந்தோஷத்துக்காக நம்ம வாழ்க்கைய வாழ்வோன்னு சொல்லி இந்த ஆடுவைய முடிக்கிற ஜெய் சாய்ராம்